হ্যালো এভরিওয়ান আজকে আমি কথা বলবো এস এস এল কমার্স পেমেন্ট গেটওয়ে নিয়ে বেসিক্যালি এস এস এল কমার্স পেমেন্ট গেটওয়ে কীভাবে আপনি আপনার লারাবেল প্রোজেক্ট ইনস্টল করতে পারবেন বা ইন্টিগ্রেট করতে পারবেন এটাই আজকে দেখাবো তো গুগলে যদি আমরা এস এস এল কমার্স লিখে সার্চ করি এস এস এল কমার্সের যে মেইন ওয়েবসাইট বা অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটা এটা আমরা দেখতে পাবো তো এস এস এল কমার্স এক্স্যাক্টলি একটা পেমেন্ট গেটওয়ে অর্থাৎ আপনার ওয়েবসাইটের জন্য পেমেন্ট রিলেটেড যে ডিফিকাল্টিজগুলো আছে যে বিভিন্ন মাধ্যমে পেমেন্ট রিসিভ করার জন্য যা যা দরকার সব কিছু আপনাকে এস এস এল কমার্সে গেটও এটা প্রদান করবে তো এটা অ্যাকচুয়ালি আপনি যদি আপনার কোনো সাইটের জন্য যদি নিতে চান তো তাদের কাছ থেকে গেটও এটা কিনতে হবে তো কেনার আগে আমরা ডেভেলপাররা যেটা নর্মালি করে থাকি যে আমাদের লারাবেল প্রজেক্টে একটা ডেমো হিসাবে এটা ইনস্টল করি এবং দেখি যে সব কিছু ঠিকঠাক কাজ করছে কি না এবং একবার এটা ঠিকঠাক কাজ করলে আমরা দেখা যায় যে লাইভ ইন্ডিকেশনটা সহজে করতে পারি তো আপনি আপনার লারাবেল প্রজেক্টে ডেমো হিসেবে বা স্যান্ড বক্স অ্যাকাউন্ট হিসেবে কি করে এই পেমেন্ট গেটও এটা ইনস্টল করতে পারবেন বেসিক্যালি আজকে এটা নিয়ে ডিটেলস দেখব আলাপ করব বা একদম র থেকে আসলে এটা কাজ করা পর্যন্ত সব কিছুই আর কি প্রসেস করে দেখাবো তো এখানে একটা দেখার বিষয় যে আমরা এস এস এল কমার্স গেটও এটা যদি লাইভ ইন্টিগ্রেশনটা যদি নিতে চাই এটা কিন্তু কিনতে হবে বাট আমরা যদি যারা ডেভেলপার আছি এটা যদি ইউজ করে দেখতে চাই এটা ঠিকঠাক কাজ করে কি না আমার প্রজেক্টের সাথে যাচ্ছে কি না সেটার জন্য যে তার ডেভেলপার যে ভার্সনটা অর্থাৎ স্যান্ড বক্স ভার্সন সব কিছু আসলে মোটামুটি স্যান্ড বক্স ভার্সন পাওয়া যায় তো একইভাবে এস এস এল গেটও এটাও দিচ্ছে তো আমরা এই স্যান্ড বক্স অ্যাকাউন্টটা ট্রাই করতে পারি তো কিভাবে আর কি আপনি স্যান্ড বক্সটা নিতে পারবেন বা স্যান্ড বক্স অ্যাকাউন্টটা খুলতে হবে এগুলো সব কিছু আমরা ডিটেলসে এই ভিডিওটা দেখব তো তার আগে আমি যেহেতু এটা একটা লারাবেল প্রজেক্ট ইনস্টল করব তো লারাবেল প্রজেক্টে একদম স্ক্যাচ থেকেই আমি ওইখানে ইনস্টল করে দেখাবো এই জন্য আমি একটা ফ্রেশ একটা লারাবেল প্রজেক্ট ইনস্টলের কমান্ডটা রান করে নেই তো আমি পাওয়ার সেল কমান্ড প্রমটা ব্যবহার করছি তো পাওয়ার সেলে গিয়ে আমি এখানে লিখব লারাবেল প্রজেক্ট ইনস্টল করার জন্য যেটা লিখতে হয় কম্পোজার ক্রিয়েট প্রজেক্ট লারাবেল স্ল্যাশ লারাবেল এবং আমার প্রজেক্টের নাম তো এটা কমান্ডটা দিয়ে আমি ওয়েট করি এখানে এটা ইনস্টল হতে থাক এবং এটা ইনস্টল হচ্ছে এবং বিহাইন্ড দ্য সিন আমরা এই এস এস এল কমার্সের যে ডেভেলপার ভার্সনটা অর্থাৎ স্যান্ড বক্স ভার্সনটা এটা আমরা অ্যাকাউন্টে ওপেন করি তো এটা কিভাবে যে এস এস এল কমার্স এটা লিখে সার্চ করলে আমরা এই এস এস এল কমার্স ডট কম ওয়েবসাইটটা পাবো এই ওয়েবসাইট থেকে আমরা ডেভেলপার্স এর অপশন থেকে ট্রাই দা স্যান্ড বক্সে ক্লিক করলে কিন্তু স্যান্ড বক্স অ্যাকাউন্টটা চলে আসবে তো স্যান্ড বক্স অ্যাকাউন্টের জন্য এই পেজে আসবো এবং এখান থেকে ক্রিয়েট স্যান্ড বক্স অ্যাকাউন্ট এইটাতে আমাকে ক্লিক করতে হবে তারপর আমাকে একটা ডোমেইন দিতে হবে আমি কোথায় আর কি ইনস্টল করতে যাচ্ছি তো আপনার লোকাল হোস্ট হলে যে লোকাল হোস্টে দিতে হবে এরকম না আপনি জাস্ট ডেমো পারপোস একটা ডোমেইন দিয়ে দেন তো আমি এখানে আমার ওয়েবসাইটে দিলাম এবং নেক্সটে ক্লিক করলাম আমার কোম্পানির নাম চাচ্ছে আমি দিয়ে দিচ্ছি আমার নামটাই এবং আমার কোম্পানির অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস চাচ্ছে আমি একটা লোকেশন দিয়ে দিলাম আমার নাম চাচ্ছে আমি আমার নামটাও দিয়ে দিলাম তারপরে ইমেল অ্যাড্রেস চাচ্ছে তো আমি এখানে একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিচ্ছি ইমেল অ্যাড্রেসটা অবশ্যই ভ্যালিড একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিতে হবে কারণ ইমেল অ্যাড্রেসে কিন্তু আমার যাবতীয় ডিটেলসগুলো এই এস এস এল কমার্স থেকে পাঠাবে তো সেই জন্য ইমেল অ্যাড্রেসটা অবশ্যই সঠিকভাবে দিবেন এরপর এখানে একটা ফোন নাম্বার চাচ্ছে আমি এখানে একটা ফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি ফোন নাম্বার দিয়ে দিলাম এবং নেক্সটে ক্লিক করলাম এরপর আমার কাছে একটা ইউজার নেম চাচ্ছে আমি দিয়ে দিচ্ছি সুজন কোডার ট্রাস্ট এবং নেক্সটে ক্লিক করলাম এখানে একটা পাসওয়ার্ড চাচ্ছে তো আমি একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছে অবশ্যই পাস পাসওয়ার্ডটা মনে রাখতে হবে কারণ কনফার্ম পাসওয়ার্ডে আবার আমাকে এটা দিতে হবে বা আমাদের অন্য অন্য প্রয়োজনেও তো লগ ইন করা দরকার হতে পারে এই জন্য আমরা কিন্তু সঠিক পাসওয়ার্ড এবং ইউজার নেম দিব তো এখানে ডিটেলসটা আর একবার কনফার্ম করতে বলছে আমরা কনফার্ম রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করলাম ইনভ্যালিড ফোন নাম্বার বলছে আচ্ছা আমাদের যে প্লাস আইকনটা দেওয়ার কথা সেই প্লাস আইকনটা আমরা আর কি মিস করে গেছি প্লাস এইট এইট যেটা দেওয়া উচিত ছিল 
तो हमें एखे एगिन दिए दिल नेक्स्ट 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 एवं कन्फार्म रेजिस्ट्रेशन क्लिक कर এবং অ্যাকাউন্ট কিন্তু আমাকে ক্রিয়েটেড সাকসেসফুলি বলছে ইয়োর স্টোর হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড প্লিজ চেক ইউর ইমেইল ফর ভ্যালিডেশন কোড ওকে সো ভ্যালিডেশন কোডটা আমাদের ইমেইলে চলে গেছে আমরা একটু ইমেইলে যাই তো এটা আসতে একটু টাইম লাগতে পারে ঠিক আছে তার মানে তাড়াতাড়ি করার বা অ্যাসআপ করার কোনো কারণ নাই জাস্ট একটু ওয়েট করবেন এস এস এল কমার্সের কোডটা চলে আসবে আমরা একটু ওয়েট করছে এই যে কোডটা চলে আসছে এবং আমি কোডটা কপি করে নেই এবং কোডটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি এবং ভ্যালিডেটে ক্লিক করছে এবং ভ্যালিডেশনও কিন্তু সাকসেসফুল এবং আমাদের যে স্যান্ড বক্সের যে ক্রেডেন্সিয়ালগুলো এইগুলো সব ইমেইলে চলে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তো আমরা এখানে অপেক্ষা না করে আমাদের যে লারাবেল প্রজেক্টটা এটা একটু রেডি করে ফেলি আমাদের হ্যাঁ আমাদের লারাবেল প্রজেক্টটাও ইনস্টল হয়ে গেছে জাস্ট আমি এখানে আমার যে লারাবেল প্রজেক্ট ইন্টার করব চেঞ্জ ডিরেক্টরি দিয়ে তো এটা আমি একটু সার্ভ করে দেখছি যে এটা ঠিকঠাকভাবে কাজ করছে কি না এবং আমি লোকাল হোস্টে চলে যাই হ্যাঁ আমাদের লারাবেল প্রজেক্টটা কিন্তু একদমই ঠিকঠাকভাবে ইনস্টল হয়ে গেছে আচ্ছা তো আমাদের যে স্যান্ডবক্স অ্যাকাউন্ট এটা ক্রিয়েশন ডান এখন আমাদের লারাবেলে এই এস এস এল কমার্সে সেট আপ করতে গেলে আমাদের আরও কিছু ইকুইপমেন্ট বা কিছু ফাইল কিছু কোড প্রয়োজন হবে তো সেটার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে আমি গুগলে সার্চ করব এস এস এল কমার্স এবং স্পেস দিয়ে লারাবেল লিখে গুগলে সার্চ করব তো তাহলে এস এস এল কমার্সের যে গিঠাবের যে রিপোজিটরি এখানে আমরা একটা ইনস্ট্রাকশন পাবো যে প্রপারলি কিভাবে ইনস্টল করতে হবে তো এখানে দেখেন যে আপনাকে যা যা করতে হবে একদম ওয়ান বাই ওয়ান ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে বা আমরা চাইলে এখান থেকে যে তাদের যে কোড আছে এটা আমরা ডাউনলোড করে নিতে পারি তো আমি কোডটা ডাউনলোড করে নেই এবং কোডটা ডাউনলোড করার পর এটা আমি এখানে এক্সট্রাক্ট করে ফেলব যে মাস্টার রিপোজিটরি এইখানে দেখেন আপনার কিছু বেশ ফোল্ডার ফাইল এখানে চলে আসছে তো এই ফাইল ফোল্ডারগুলোতে আসলে আপনার লারাবেল প্রজেক্টের জন্য এস এস এল কমার ইনস্টল করতে যা যা লাগবে সব কিছু দিয়ে দিচ্ছে যেমন আমরা যদি অ্যাপের মধ্যে দেখি অ্যাপের মধ্যে এইচ টি টিপি নামে ফোল্ডার ফোল্ডারের ভিতর কন্ট্রোলার্সের মধ্যে কন্ট্রোলারটা দিয়ে দিচ্ছে এটা হচ্ছে এস এস এল কমার্সের যে কন্ট্রোলারটা এটা আমরা চাইলে এই কন্ট্রোলারটাও ইউজ করতে পারি আবার চাইলে এই কন্ট্রোলারের কোডগুলো আমার কন্ট্রোলারে অ্যাড করে নিতে পারি মিডল ওয়ারের যে সিএসআরএফ টোকেন ভেরিফিকেশনটা এটার জন্য একটা কোড দিয়ে দিয়েছে লাইব্রেরি নামে আমাদের একটা এক্সট্রা ফোল্ডার লাগবে লারাবেল প্রজেক্টে এটাও এখানে দিয়ে দিচ্ছে কনফিগের ভিতর আমাদের এস এস এল কমার্স নামে একটা ফাইল লাগবে এটাও এখানে দেয়া আছে রিসোর্সের মধ্যে যে দুইটা ভিউ বুলেট এক্সাম্পল হিসাবে সেটাও আমাদের এখানে দিয়ে দিছে এবং রাউটসের মধ্যে ওয়েব ডট পিএসপিতে যে রাউটগুলো তৈরি করা দরকার এখানেও এই কোডগুলো দেয়া আছে তো একটা জিনিস মনে রাখবেন যে আমাদের যে এগুলো ইউজ করতে হবে এরকম কিন্তু না এখান থেকে আমরা কোডগুলো কপি করেও ইউজ করতে পারি বা আপনি যদি চান যে না আমরা এই ফাইলগুলো ইউজ করব এটাও করতে পারেন বোথ আর ওকে এরপর ডট ইএনবির একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে এবং আমাদের একটা স্কিমা অর্থাৎ একটা ডেটাবেস ফাইলও দেওয়া আছে তো চলুন আমরা একদম স্ক্যাচ থেকে কাজটা শুরু করি তো আমি আমার ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে আমাদের প্রজেক্টে ওপেন করে নেই আমাদের ওপেন ফোল্ডার আমাদের ফোল্ডারের নাম হচ্ছে সুজন ওকে সো আমরা এটা ওপেন করে ফেলছি এবং আমাদের এইচ টি রক্সের মধ্যে সুজন ফোল্ডারটাই কিন্তু আমাদের যে মেইন প্রজেক্ট ফোল্ডারটা আর বিসাইড এটা হচ্ছে আমাদের এস এস এল কমার্সের ফোল্ডারটা তো এখান থেকে যে লাইব্রেরি ফোল্ডারটা কপি করতে হবে আমি এটা ফার্স্টেই কপি করে আমার অ্যাপের মধ্যে 
এটা রেখে দেই ঠিক আছে অ্যাপের মধ্যে আমি লাইব্রেরি ফোল্ডারটা রেখে দিলাম কোথায় আমার প্রজেক্টের অ্যাপের মধ্যে লাইব্রেরি ফোল্ডারটা রেখে দিলাম যেটা ওরা দিয়েছে আর কি এরপর হচ্ছে এইচটিটিপি এর মধ্যে কন্ট্রোলারস এর মধ্যে যে এসএসএল পেমেন্ট গেটওয়ে কন্ট্রোলারটা এই কন্ট্রোলারটাও আমার এইচটিটিপি এর কন্ট্রোলারস এর মধ্যে আমি কন্ট্রোলারসটা রেখে দিব এরপর কন্ট্রোলারের পরে যেটা আছে মিডল ওয়্যার হিসেবে একটা মিডল ওয়্যার দিয়েছে সেই মিডল ওয়্যারটাও আমি আমার মিডল ওয়্যার ফোল্ডারের মধ্যে কপি করে রেখে দিব তো এখানে দেখেন ভেরিফাই সিএসআরএফ টোকেন নামে কিন্তু অলরেডি একটা আছে ফাইল তো আমরা চাইলে এটা রিপ্লেসও করে দিতে পারি চাইলে এটা কোডটা জাস্ট অ্যাড করে দিতে পারি তো আমি আপনারা যেন একদমই যে সব কিছু যে রিপ্লেস করতে হবে এটা যেন না করতে হয় এটার জন্য আমি আপনাদের দেখাচ্ছি যে আমরা কিভাবে এই কাজটা করতে পারি নো দিলাম এবং এখানে দেখেন আমরা রং ফাইল ওপেন করেছি ওকে আমি আবারও যাই এখানে এডিট উইথ নোট প্যাড দেখেন এখানে আমাদের একটা ফাইল দিয়েছে আমাদের কিছু কোড দিয়েছে যেটা এক্সেপ্টের মধ্যে ইউজ করতে হবে প্রোটেক্টেড তো আমাদের যে মেইন ফাইলটা এখানে যদি আপনি যদি দেখেন অ্যাপের মধ্যে এস টিপি এর মধ্যে মিডল ওয়্যার ভেরিফাই সিএসআর এফ টোকেন এখানে দেখেন এটা কিন্তু ফাঁকা আছে তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমি জাস্ট এটার মধ্যে ওই কোডটা নিয়ে আসবো তো আমি এই কোডটা কপি করলাম এবং এখানে আমি কোডটা দিয়ে দিলাম এইটুকুই কিন্তু এই ভেরিফাই সিএসআর এফ টোকেনের এই অংশটুকুই তো আমি চাইলে কিন্তু ওইটা কিন্তু টোটাল রিপ্লেসও করে ফেলতে পারতাম আবার আমি যেহেতু মনে করেছি যে এই কোডটুকু অ্যান আপ সো আমি এই কোডটুকু কিন্তু দিয়ে দিচ্ছি তো এইভাবে আপনার যেটা প্রয়োজন সেটা রাখতে পারেন আর যেটা প্রয়োজন না সেটা জাস্ট বাদ দিয়ে স্কিপ করে যাবেন ওকে তো অ্যাপের মধ্যে তাহলে আমাদের যেটা কাজ ছিল যে মিডল ওয়্যার এবং কন্ট্রোলারটা অ্যাড করা এবং লাইব্রেরি ফোল্ডারটা অ্যাড করা আমরা এটা করে ফেলছি এরপর দেখেন কনফিক ফোল্ডারের মধ্যে আপনাকে এই ফাইলটা অ্যাড করতে হবে তো আমাদের কনফিক ফোল্ডারে আমরা চলে যাই আমাদের প্রজেক্টের কনফিক নামে ফোল্ডারে জাস্ট আপনি এস এস এল কমার্সের ফাইলটা অ্যাড করে দেন ওকে ডান কনফিকের পরে যেটা আছে রিসোর্সের মধ্যে আমাদের ভিউজ ব্লেডগুলো তো আমি এক্সাম্পল ব্লেডগুলো ইউজ করছি কারণ অন সেশন তো এইভাবে আসলে ব্লেড টু তৈরি করা সম্ভব না আমি জাস্ট ডেমো পারপাস এই ব্লেডগুলো ইউজ করছি ওকে তো তাদের ব্লেডগুলো আমি নিয়ে নিলাম এবং এরপরে যেটা আছে রাউটস রাউটসের মধ্যে তাদের যে রাউটগুলো আছে আমরা জাস্ট সেই রাউটগুলো ইউজ করব তো দেখেন এখানে ওরা ওদের রাউটগুলো তৈরি করে দিচ্ছে তো তাহলে আমি জাস্ট আমাদের যে প্রজেক্টের যে ওয়েব ডট পি এসি ফাউল ফাইলটা এখানে জাস্ট রাউটগুলো অ্যাড করে দিব এই যে এস এস এল কমার্সের রাউটগুলো এগুলো কিন্তু অ্যাক্টিভ হয়ে গেল তো এটাই ছিল হচ্ছে যে আমাদের প্রজেক্টের ফোল্ডারের কাজগুলো আচ্ছা ভিউস ভিউসও ডান অ্যান্ড আমরা যদি দেখি আর কি বাদ আছে রাউটসও ডান ওকে এবার হচ্ছে ডট ইএনবির এক্সাম্পলটা এবং আমাদের স্কিমা ফাইলটা তো স্কিমা ফাইলটা আমাদের যে জন্য দরকার হবে আমাদের অবশ্যই এই লার্বেল প্রজেক্টে একটা ডেটাবেসের সাথে কানেক্টেড থাকবে তো আমি একটা ডেটাবেস সুজন নামে একটা ডেটাবেস খুলব আমার পিএসপি মাই অ্যাডমিন প্যানেলে এখানে আমি ডেটাবেসে আমার যে ডেটাবেস নামটা এইটা দিয়ে দিচ্ছে এখানে এই ডেটাবেজে যেটা যেটা দরকার হবে এই এস এস এল পেমেন্ট গেটওয়ে ইনস্টল করতে চাইলে এটার একটা স্কিমা এখানে দেয়া আছে জাস্ট এটা আমরা ইম্পোর্ট করে নিতে পারি আমরা ইম্পোর্ট অপশনে যাচ্ছি এবং এখান থেকে ডাউনলোড আমার যে স্কিমাটা এটা সিলেক্ট করে দিব এটা জাস্ট ইম্পোর্ট করে নেব ইম্পোর্ট করলে যেটা হবে যে এখানে আমাদের কিছু যে ফোল্ডার কিছু যে ডেটাবেজের টেবিল এগুলো তৈরি হয়ে যাবে এই যে অর্ডার্স নামে টেবিলটা তৈরি হয়ে গেছে বা আদার্স যদি কোনো কিছু দরকার হয় সব কিছু আর কি এখানে দিয়ে দিবে তো বেসিক্যালি অর্ডার্সই দরকার হয় এটা এখানে চলে আসছে তো এরপরে আমরা আমাদের প্রজেক্টটা মাইগ্রেট করে নিতে পারি পি পে আর্টিসান মাইগেট ডেটাবেজের টেবিলগুলো আমি মাইগ্রেট করে নিলাম এবং আমি আবারও একটু সার্ভ করে নেই ওকে অ্যান্ড আমাদের যে ডট ইএনবি ফাইলের ভিতর যে এক্সাম্পলটা ছিল সে এক্সাম্পলটা যদি আমরা খেয়াল করি আমরা ওইখানেও কিছু কোড পাবো 
দেখেন ডট ইএনবি এর एग्जांपल ফাইলটা আমি এডিট উইথ নোটপ্যাড এই যে এখানে দেখেন আপনাকে তিনটা জিনিস আর কি আপনার বেসিক্যালি লাগবে তো এই তিনটা জিনিস আমি নিচেই রাখছি এখানে হচ্ছে স্টোর আইডি স্টোর আইডির পাসওয়ার্ড আর এটা হচ্ছে ট্রু লাগবে যখন আমরা এটা স্যান্ডবক্স মোডে ইউজ করছি তো এটা ট্রু দেয়া আছে জাস্ট স্টোর আইডি এবং পাসওয়ার্ডটা হলেই হবে তো স্টোর আইডি আর পাসওয়ার্ড দেখেন আপনার স্যান্ডবক্স অ্যাকাউন্টে অলরেডি কিন্তু চলে আসছে এটা হচ্ছে আমাদের স্টোর আইডি আপনার ইমেইলে চলে যাবে এটা এটা আসতে দুই তিন মিনিট সময় লাগতে পারে তবে আসবে ঠিক আছে অডি হওয়ার কোনো কারণ নাই এরপর হচ্ছে আমাদের আমাদের মেইল আর কি ছিল এই যে এই যে সিক্রেট আইডিটা এটা আমরা এই সিক্রেট আইডিটাও দিয়ে দিচ্ছি ওকে সরি আমি ভুল জায়গায় দিলাম এইখানে দিতে হবে হুম এখানে সিক্রেট আইডিটা আর আমাদের স্টোর আইডিটা হচ্ছে এটা এখানে স্টোর আইডিটা দিয়ে দিব ওকে তাহলে কিন্তু আমরা স্টোর আইডিও সেট আপ করলাম স্টোর পাসওয়ার্ডও সেট আপ করলাম আশা করি যে আমাদের পেমেন্ট গেটও এটা কিন্তু কনফিক হয়ে গেছে তো আমরা একটু টেস্ট করব সরাসরি যে এটা ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা তো এটার জন্য দেখেন আমরা যে রাউটগুলো ইউজ করেছি ওয়েব ডট পিএসপি সে এই রাউটগুলোই কিন্তু আপনাকে ইউজ করতে হবে তো এই রাউটগুলো আমরা চাইলে চেঞ্জ করে দিতে পারি লাইক এটার নাম আমি দিচ্ছি চেক আউট এটা চেক আউট টু ধরেন যে চেক আউট পেজ অ্যাকচুয়ালি সো আমরা যদি এখান থেকে তাহলে এখন স্ল্যাশ চেক আউটে যদি যাই ওকে এখানে পেমেন্ট কন্ট্রোলারটা খুঁজে পাচ্ছে না এটা যেটা হয়েছে যে আমরা রাউটে তো আর পেমেন্ট গেট এই যে পেমেন্ট কন্ট্রোলারটা তো অ্যাড করিনি তো দেখেন ওদের যে পেমেন্ট ওদের যে রাউটটা ছিল ওদের যে ওয়েব ডট পিএসপি ফাইলটা এটা যদি আমরা এডিট করি দেখেন এখানে কিন্তু এই যে রাউটটা এই কন্ট্রোলারটা অ্যাড করা ছিল তো আমরা এটা অবশ্যই অ্যাড করে দিব অ্যান্ড দেন আমরা এখন একটু রিলোড করি দেখেন এই যে চেক আউট পেজে এটা কিন্তু চলে আসছে এখানে জাস্ট এখন আমার ডেমো ডেটাগুলো দিব দিয়ে পে নাওয়ে ক্লিক করলেই এস এস এল কমার্সের যে ডেমো ইন্টিগ্রেশনটা এটা কিন্তু শো করছে দেখেন এটা কিন্তু চলে আসছে তো এখানে আমাদের ডেমো পারপোজ কার্ড ইউজ করে আমরা পে করতে পারবো হাউ কিভাবে এটা দেখার জন্য আমাদের যে পেমেন্ট গেট হয়ে তার ডেভেলপারদের যে ভার্সনটা আমরা যদি গেট স্টার্টে যদি যাই এইখান থেকে দেখেন আপনাকে ডেমো একটা কার্ডের অপশনও দিয়ে দিবে যে পেমেন্ট প্রসেসটার করার জন্য এই যে ডেমো কার্ড নাম্বার এটা আমরা জাস্ট ইউজ করব কার্ড নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি এরপরে হচ্ছে এক্সপায়ারি ডেট টুয়েলভ অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ তারপরে হচ্ছে সিবিসি নাম্বার আমরা সিবিসি নাম্বারটা দিয়ে দিলাম এবং এখানে কার্ড হোল্ডারের একটা ডেমো নেম আমরা দিয়ে দিচ্ছি আর সেভ কার্ড পে এটাতে ক্লিক করলেই দেখেন পেমেন্টের ও টিপি পেজও চলে আসছে একদম সব কিছু সেট আপ করা আছে এবং আমরা জাস্ট এইখানে ও টিপি কোডটা দিয়ে দিব এবং সাকসেসে ক্লিক করলে দেখেন এই যে আমাদের সাকসেস ইউআরএলে কিন্তু আমাদের রিডাইরেক্ট করেছে তার মানে এটা আসলে সাকসেস পেজ আমাদের একটা তৈরি করে রাখলে সেখানে রিডাইরেক্ট করবে বা এটা আসলে বাই ডিফল্ট আর কি এই ইউআরএল এটা যেহেতু আমাদের ক্রিয়েট করা নাই তাই এরকম আসছে তো এটা ছিল হচ্ছে আমাদের চেক আউট পেজ ওয়ান তাই না আমরা চেক আউট পেজ টু দিয়েও ট্রাই করি চলেন স্ল্যাশ চেক আউট পেজ টু চেক আউট পেজের টুটা আসলে অন্য রকম আসবে এটার ক্ষেত্রে দেখেন এটা একটু ডিফারেন্স মানে অন পেজেই আপনি দেখতে পারবেন অন পেজ থেকে আমাদের এই যে হোস্ট পেমেন্টের ডাইরেক্ট করছে মানে স্যান্ডবক্সের যে ইউআরএলটা এটাতে নিয়ে আসছে এখানে আমরা আমাদের পেজের কার্ড নাম্বার টুয়েলভ টোয়েন্টি ফাইভ সিবিসি ওয়ান 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 একটা ডেমো একটা নেম পে অ্যান্ড এখানে আমাদের সিক্স ডিজিটের যে ওটিপি কোডটা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এটা আমরা দিয়ে সাকসেসে ক্লিক করছি দেখেন এটাও কিন্তু সাকসেস তার মানে আসলে আমাদের পেমেন্টগুলো কিন্তু হচ্ছে আর এছাড়া আমরা যদি দেখতে চাই এটার যে ডেটাবেসটা অর্ডার্স এই অর্ডার্সে যে দুইটা পেমেন্ট হয়েছে দুইটা কিন্তু এখানে কিন্তু দেখাচ্ছে তো এইটা হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি পেমেন্ট গেট ওয়ে সেট আপটা এইভাবে সেট আপ করতে পারবো 
এখন এখানে অনেক কিছু চেঞ্জ করা দরকার লাইক আপনার অ্যামাউন্টটা আপনার কাস্টমারের নেমটা এগুলো কোথা থেকে চেঞ্জ করবেন তো এটার জন্য বেসিক্যালি তাদের কন্ট্রোলারটা একটু দেখেন এস টি টি পির যে এস এস এল পেমেন্ট গেটওয়ের কন্ট্রোলারটা এখানে দেখেন এই যে টোটাল অ্যামাউন্ট কারেন্সি কাস্টমারের নেম এগুলো কিন্তু সব স্ট্র্যাটেজিকভাবে আসছে এগুলো আমাদের উচিত হবে ডাইনামিকভাবে তুলে নিয়ে আসা ডাইনামিকভাবে দিলেই ডাইনামিকভাবেই কিন্তু আপনার এই টেবিলেও কিন্তু ডেটা ইনসার্ট হবে তো এইভাবেই এক্স্যাক্টলি আপনার এই যে পেমেন্ট গেটওয়েটা টোটাল কনফিক করতে পারবেন আই হোপ যে এস এস এল পেমেন্ট গেটওয়ে কনফিক করা নিয়ে আর কোনো কনফিউশন নাই জাস্ট আপনার তাদের যে ইনস্ট্রাকশন মেনে আপনি জাস্ট কাজগুলো করেন সব কিছুই তাদের এন্ড থেকে দেয়া আছে তো আই হোপ দিস ভিডিও উইল হেল্প ইউ থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান